ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஸ்ருதி ஸ்ரீதர் இன்றைக்கி வந்து நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சாப்டர் அனாலிசிஸ் ஃபார் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் இன்டிகிரேஷன் தான் காமிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த சாப்டர் அகைன் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் ரொம்ப வெயிட்டேஜ் இருக்கிற ஒரு சாப்டர் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் இந்த சாப்டரில் பார்த்திங்கன்னா நாலு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் முதல் செக்ஷனில் வந்து ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன கிளான்ஸ்னால் என்ன எண்டோக்ரீன் எக்ஸோக்ரீன் கிளான்ஸ்னால் என்னங்கிறது தான் இருக்குது அதுலேருந்து டைரெக்டாக அவ்வளோ கேள்விகள் வர்றது கிடையாது இப்போ ரெண்டாவது செக்ஷன் பார்த்தோன்னா ஹியூமன் எண்டோக்ரீன் சிஸ்டம் இதில் வந்து இருக்கிற கிளான்ஸ் அதாவது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது என்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது அண்ட் அதிலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அது மட்டும்தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் அசோசியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ முதல் கொஸ்டின் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அப்பியர் ஆன ஒரு கொஸ்டின் ஹார்மோன்ஸ் ஸ்டோர்ட் அண்ட் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் நியூ ஆகுது <laughs> குவஸ்டனுக்கு யோர் ஆன்சர் வில் பி ஆக்சிடாசின் ஸோ ப்ரொலாக்டன் ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கிறதுனால மில்க் ரிஜெக்ஷன் பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஆப்ஷன் வில் பி ஆக்சிடாசின் ஓகே நவ் நீ டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் அப்பியர் ஆன ஒரு கொஸ்டின் ஜி NRH அதாவது கொனேரோட்ராபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அ ஹைப்போதாலமிக் ஹார்மோன் நீடட் இன் ரிப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட்ஸ் ஆன் எந்த பார்ட் ஆஃப் பெட்யூட்டரி அண்ட் என்ன ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு குட்டி ட்ரிக் தரேன் ஓகே ஸோ ஆன்டீரியர் பெட்யூட்டரியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸை நீங்கள் ஃப்ளாட் பிஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது வந்து ஆன்டீரியர் பெட்யூட்டரியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் ஸோ ஃப்ளாட் எஃப் ஃபார் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் ஏசிடிஹெச் டிஎஸ்ஹெச் ப்ரோலாக்டின் அண்ட் க்ரோத் ஹார்மோன் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு தெரியும் ஆன்டீரியர் பெட்யூட்டரியிலேருந்து தான் எஃப்எஸ்ஹெச்சும் எல்ஹெச்சும் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ இங்கே எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் கொடுத்துருக்கு போஸ்டீரியர் பெட்யூட்டரியும் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ கிளியர்லி போஸ்டீரியர் பெட்யூட்டரிங்கிறது தப்பான ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ மிச்ச ரெண்டு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அகேன் ஒரு ஆக்சிடாசன் ஆப்ஷன் இருக்குது தட் ஆல்சோ இஸ் நாட் இன் அவர் லிஸ்ட் பிகாஸ் எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் ஃப்ரம் த ஆன்டீரியர் பெட்யூட்டரி தான் ரிப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எஸ் ஆக்சிடாசன் வந்து டியூரிங் சைல்ட் பர்த் ஃபீட்டல் ஜெக்ஷனுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம இப்போ தான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தோம் ஆனாலும் ரிப்ரொடக்ஷன்னு ப்ராடாக சொல்லும்போது நமக்கு எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் தான் important hormones are irukku so here the answer will be directly option number 1 okay now 2016 la appear ana or question the posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because ye abdina it is provided with a duct kadaiyadu it is an endocrine gland da it only stores and releases hormones now or endocrine gland a irukano appadina it has to produce and release these hormones but idu vande verum store pannite release pannudhu abdingiradhu da nammaloda second option ipo it is under the regulation of hypothalamus pathinga anterior uh, anterior pituitary um vande uh, under the influence of hypothalamus da so adhu nama option kadaiyadu enzyme um kadaiyadu so clearly our option will be number ஓகே நவ் கிரீவ்ஸ் டிசீஸ் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஹார்மோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதோட சேர்த்து அதோட ஹைப்பர் செக்ரீஷன் அதாவது நிறைய செக்ரீட் ஆகிறதுனால இல்லை ஹைப்போ செக்ரீஷன் கம்மியாக செக்ரீட் ஆகிறதுனால என்ன டிசீசஸ் என்ன அப்னாமாலிட்டிஸ் வருதுங்கிறது கிளியராக படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்சிஆர்டியில் பார்த்தோம்னா எக்ஸாஸ்தால்மிக் காய்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஓகே த்ரோஸ் அவுட் சம் சிம்டம்ஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ கால் த கிரீவ்ஸ் டிசீஸ் இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து அப்படியே இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக எல்லா ஹார்மோன்ஸுக்குமே இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் வந்து உங்களுக்கு கிரேவ்ஸ் டிசீஸை பற்றி கொஸ்டின் வந்துச்சு பட் இதே மாதிரி எல்லா அப்னாமாலிட்டிஸையும் ஞாபகமாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதோட ஆப்ஷன் நமக்கு கிளியர்லி இட் இஸ் ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஆஃப் த தைராய்ட் கிளாண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் டூ ஓகே ஃபைன் நவ் which of the following is not the effect of parathyroid hormone ipo parathyroid hormone porta varaiku what your uh, ncrt says is the secretion is regulated by circulating levels of calcium ions and adu mattum illama it 
plays a significant role in calcium balance so calcium balance and epola the body la vandu calcium koreyudo adu increase pandrathukku blood calcium levels increase pandrathukku da parathyroid hormone function agudhu so inge irukkira statements ah paakalam first thing stimulates the process of bone resorption resorption appadina absorption ku opposite so bone lend it will influence release of calcium hormones so calcium ions i mean so if bone la vande calcium absorb pannikita enna agum blood la irukra calcium koranjirum so blood la jaasti aganum appadina nama bone la ende calcium release pananum so bone resorption stimulate pandrathu parathyroid hormone ama so this statement is correct நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஏ கரெக்ட் அப்படின்னு காமிக்கிற ஆப்ஷன் வந்து நம்மக்கிட்ட ரெண்டு தான் இருக்குது டூ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஸோ நம்ம மிச்சம் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸையும் பார்க்க தேவையில்லை இப்போ இங்கே வந்து சி இருக்கு இ இருக்குது இப்போ சியா இயா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா சி என்ன சொல்லுது ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் பை ரீனல் டுபியூல்ஸ் எஸ் ஸோ பேராதைரோட் ஹார்மோன் வந்து பிளட்டில் இருக்கிற கால்சியமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்போ அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ரீனல் டுபியூல்ஸ்லேருந்து ரீஅப்சார்ப்ஷனை அது ஸ்டிமியுலேட் பண்ணணும் அதனால் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சீம்ஸ் டு பி கரெக்ட் இப்போ இன்க்ரீசஸ் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம பேராதைரோட் ஹார்மோன்ஸ் வெறும் கால்சியம் பேலன்ஸில் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி ஆப்ஷன் நம்பர் டூ தான் இந்த கொஸ்டனோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து என்சிஆர்டியை க்ளீனாக படித்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினையும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் நவ் ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் நீட்டில் வந்து அப்பியர் ஆன ஒரு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கண்டிஷன்ஸ் வில் ஸ்டிமியுலேட் பேராதைரோட் கிளான் டு ரிலீஸ் பேராதைரோட் ஹார்மோன் இப்போ நான் சொன்னேன் பேராதைரோட் ஹார்மோன் வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுது பிளட்டில் கால்சியம் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இப்போ பிளட்டில் கால்சியம் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அது எப்போ வேலை செய்யும் பிளட்டில் எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ தான் அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இந்த ஹார்மோன் வேலை செய்யும் ஓகே ஸோ வைட்டமின் டி இஸ் நாட் ஈவன் அ கன்சிட்ரேஷன் அந்த ஆப்ஷனே நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேணாம் இப்போ ஃபால் இன் பிளட் கால்சியம் லெவல்ஸ் ஃபால் இன் போன் கால்சியம் லெவல்ஸ் ஓகே இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ரைஸும் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி ரைஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னா எதுக்கு ஹார்மோன் வேலை செய்ய போகுது ஸோ இப்போ ஃபால் இன் பிளட்டாக போனான்னு பார்த்தோங்கன்னா அகேன் என்சிஆர்டியில் கிளியராக வந்து பிளட் கால்சியம் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் டூ தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே Now, which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis? Again, the parathyroid hormone is increased in calcium, uh, blood calcium increase in the blood calcium. Now, the blood calcium level is increased in the bone and calcium is released in the bone. If the bone has enough calcium in the bone, you will end up in osteoporosis. So, the parathyroid hormone definitely plays a significant role in osteoporosis. Now, if you look at that, there are two options for us. Now, there is also an estrogen and prolactin. Prolactin is the same as osteoporosis. If you look at the estrogen, we have to take the NCRT. The decreased level of estrogen is a common cause for osteoporosis. So, here, my option will be option 1. கிளியரா நான் செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ வந்து இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கோன் பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹைப்போக்ளைசீமியா அண்ட் ஹைப்பர் கிளைசீமியாவுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஹைப்போக்ளைசீமியா அப்படின்னா பிளட் சுகர் லெவல் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அதே இது ஹைப்பர் அப்படின்னா பிளட் சுகர் லெவல் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போது இன்சுலினோட ரோல் என்ன இன்சுலின் வந்து நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஒரு பிளட்டில் இருக்கிற சுகரை வந்து செல்ஸை அப்டேக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிமியுலேட் பண்ணுது ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்சுலின் பிளட்டில் இருக்கிற சுகரை எடுத்துக்க சொல்லுதுன்னா அப்போது இஸ் இன்சுலின் லீடிங் டு இன்க்ரீஸ் பிளட் சுகர் நோ இப்போ நீங்கள் என்சிஆர்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹைப்போக்ளைசீமியா பிளட்டில் இருக்கிற சக்கரை எல்லாம் செல்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா blood level குறஞ்சிடும் blood sugar level குறஞ்சிடும் so hypoglycemia is associated with insulin அதே மாதிரி glucagon வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will increase the uh, blood sugar level அப்படின்னா எப்போ blood sugar level கம்மியாக இருக்கோ அதாவது hyperglycemiaல இருக்கோ அப்போ it will uh, stimulate um, other breakdown of molecules and release sugar into the blood ஓகேயா ஸோ இங்கே இதை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் படிக்கும் போது எப்போவுமே கேர்ஃபுல்லாக படிங்க ஸோ கிளியர்லி இந்த ரெண்டுமே நமக்கு தப்பு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இன்சுலின் ஆக்ட்ஸ் ஆன் பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் அடிப
இப்போ நம்ம என்சிஆர்டியில் க்ளீனாக என்ன கொடுத்துருக்கு இட் ஆக்ட்ஸ் மெயின்லி ஆன் ஹெப்பாட்டோசைட்ஸ் அண்ட் எடிபோசைட்ஸ் ஸோ அதனால் பேன்க்ரியாட்டிக் செல்ஸ் இஸ் அ ராங் ஆன்சர் ஸோ இப்போ குளுக்கோகாட்டிகாய்ட் ஸ்டிமியூலேட் குளுக்கோனியோஜெனசிஸ் இது வந்து அப்படியே நம்ம என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ தேட் வில் பி த கரெக்ட் ஆப்ஷன் கிளியர் நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் நேம் அ பெப்டைடு ஹார்மோன் விச் ஆக்ட்ஸ் மெயின்லி ஆன் ஹெப்பாட்டோசைட்ஸ் அண்ட் அடிபோசைட்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் என்ன ஹார்மோன் அது இதை நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவே தேவையில்லை உங்களுக்கே ஆன்சர் தெரியும் ஆன்சர் இஸ் ஒன் அதுதான் வந்து இட் என்ஹான்சஸ் செல்யூலர் குளுக்கோஸ் அப்டேக் ஆல்சோ ஆல் ரைட் நவ் அ டெம்பரரி என்டோக்ரீன் கிளாண்ட் இன் த ஹியூமன் பாடி இஸ் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா கார்பஸ் கார்டியக்கம் அண்ட் கார்பஸ் அலர்ட்டம் ரெண்டுமே இன்செக்ட்ஸில் இருக்கிற கிளாண்ட் ஹியூமன் பாடி சம்மந்தப்பட்ட கிளாண்டே அது கிடையாது இப்போ மிச்ச ரெண்டு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கார்பஸ் லியூட்டியூமன் பீனியல் கிளாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பீனியல் கிளாண்ட் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் எ பெர்மனண்ட் கிளாண்ட் தான் நம்ம கார்பஸ் லூட்டியம் பார்த்தோம்னா ஓவரீஸில் நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபாலிகுலர் செல்ஸ்லாம் பில்டப் ஆகி ஒரு பாயிண்டில் வந்து தெர் இஸ் அ ஒவ்யூலேஷன் ஹேப்பனிங் ஒவ்யூலேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா பாக்கி இருக்கிற ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் எல்லாமே இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு அ ஹார்மோன் செக்ரீட்டிங் கிளாண்ட் சார்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர் கால் த கார்பஸ் லூட்டியம் ஓகே ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் டீஜெனரேட் ஆகிடுது இன் த லேக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அதனால ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ரிலீஸ் கம்மியாகிடுது அண்ட் தெர் இஸ் மென்ஸ்ட்ரூவேஷன் ஸோ இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் ஒரு ஸ்கார் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சராக மாடிடுது ஸோ கார்பஸ் லூட்டியம் எப்போவுமே நம்ம பாடியில் இருக்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால் த டெம்பரரி என்டோக்ரீன் கிளாண்ட் வில் பி கார்பஸ் லூட்டியம் ஓகே then coming to the next section of the chapter which is hormones of heart kidney gastrointestinal tract idhila pathinga na unga ncert la avangale bold panni koduthirukanga but irundhalum heart porta varaikum in the atrial natriuretic factor idhu enna panudhu blood pressure decrease panudhu so ipo neenga romba tension ah vandu exam ku la bayangarama padichittu bp eruchu appadina anf vandu unga blood pressure koraikiradhukku and the um, blood uh, adha blood vessels dilate pandrathukku help panudhu okay and then kidney la irukra ஜக்ஸ்டோமிரல் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் எரித்ரோ பாயிட்டின் அது வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே தென் நம்ம கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு ஹார்மோன் இருக்கு அது இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அசோசியேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ கேஸ்ட்ரினை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு செக்ரீஷன் ஆஃப் த ஹெச்சியல் ஸோ அதனால் பசிக்கும் போது ஏதாவது குறுக்குறும் சத்தம் வந்ததுன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கேஸ்ட்ரின் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஓகே தென் செக்ரிட்டின் செக்ரிட்டின் வந்து சிக்ரீஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் பைகார்பனேட் அயன்ஸில் அசோசியேட்டடாக இருக்குது அப்புறம் காலசிஸ்டோகைனின் அது வந்து செக்ரீஷன் ஆஃப் த பேன்க்ரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் அண்ட் பயல் ஜூஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அண்ட் வி ஹேவ் லாஸ்ட்டாக கேஸ்ட்ரிக் இன்ஹிபிட்ரி பெப்டைடு அது வந்து கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இது அசோசியேட்டடாக என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்திருக்கு எவ்வளோ டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் எரிஸ்ட்ரோ பாயிட்டன் ஹார்மோன் விட் ஸ்டிமியூலேட்ஸ் ஆர்பிசி ஃபார்மேஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை இப்போ தானே பார்த்தோம் ஜக்ஸ்டோமில செல்ஸ் ஆஃப் கிட்னி அதுதான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் யோசிக்கவே ஆனால் பத்து செகண்டில் ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் ஓகே தென் விச் ஹார்மோன் ஸ்டிமியூலேட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அண்ட் பை கார்பனேட் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அண்ட் பயல் ஜூஸ் என்னவா இருந்தது காலசிஸ்டோகைனின் அண்ட் பை கார்பனேட் என்னவா இருந்தது செக்ரிட்டின் ஸோ இதுக்கும் டைரெக்டாக ஆன்சர் வில் பி த்ரீ ஓகே நவ் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் பார்த்தோன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் இப்போ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஒன்று தட் கேன் என்டர் த செல் ஓகே and two cannot enter the cell okay so it can enter the cell na enna artham in the hormone cell ku ulle varaikum poga mudiyum apdi patta cell enna pannu appadina idhu da nama cell nu eduthukittona in the hormone direct ah ulle poi nammoda genome la irukra ஃபங்க்ஷன்ஸில் போய் ஓகே இப்படி மாற்றிக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் வேணுமோ அதை நடத்திக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வி ஹாவ் மெயின்லி ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஓகே அது எது வென் இட் கேனாட் என்டர் த செல் இப்போ வந்து நம்மளால் ஓகே ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று யார்ட்டையோ சொல்
இங்க இருக்கிற ஹார்மோன் இந்த ரிசெப்டர் கிட்ட வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து ஒரு செகண்ட் செகண்ட்ரி மெசெஞ்சர் ஓகே யாரோ ஒருத்தர் மெசெஞ்சர் மாதிரி ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணிக்கும் அது என்ன சிஏஎம்பி மாதிரியான மாலிக்யூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இட் வில் கம்யூனிகேட் டு த ஜீனோம் ஆர் என்ன ஆர்கனில் என்ன ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் வேணுமோ அது அந்த செகண்ட்ரி மெசெஞ்சர் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் ஸோ செகண்டரி மெசெஞ்சர் போய் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸை கொண்டு வரும் ஓகேயா ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் என்ன ஒன்று தட் கேன் என்டர் த செல் ஒன் தட் கேனாட் என்டர் த செல் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா ஓ ஆல்சோ இப்போ கேனாட் என்டர் த செல்லுக்கு நான் கேன் என்டருக்கு ஸ்டீராய்ட் சொன்னேன் கேனாட் என்டருக்கு யூ வில் ஹாவ் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் ஓகேயா Now, so NEET 2019 will appear on our question, how does steroid hormones influence the cellular activities? Now, we have previous time, what do we do? Steroid hormones will be able to go to the cell. So, if we go to the cell, what do we do? It will bind to the DNA and form a gene hormone complex and other way, physiological changes will take place. So, that's why this answer will be option 2. Okay? நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை ஏ பி அண்ட் சி இது வந்து ஒரு நீ ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் அப்பியர் ஆன ஒரு கொஸ்டின் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்னால் உள்ள போக முடியல இந்த ஹார்மோனால் உள்ள செல்குள்ளே போக முடியல அப்போ அது என்ன பண்ணுது ஒரு நான் என்ன சொன்னேன் செகண்டரி மெசெஞ்சரை யூஸ் பண்ணி ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸை கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போது ஏ என்ன மாதிரி ஹார்மோன் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோனா ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனா நான் என்ன சொன்னேன் செல்குள்ளே என்டர் ஆக முடியாது அப்படின்னா அது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் ஸோ அதனால் மிச்ச ரெண்டு ஆப்ஷனையுமே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் தென் பி பி என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கு பி இஸ் அ ரிசெப்டர் செகண்ட் ஆப்ஷனில் பி இஸ் அ சி ஏஎம்பி ஆர் அ சைக்ளிக் ஏஎம்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இப்போது ரெஸ்பான்ஸ் ஒன் இந்த சி தான் நம்மளுடைய செகண்டரி மெசெஞ்சர் கரெக்ட் அப்போ சி தான் ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸை கொண்டு வருது அப்போ சி ஹார்மோன் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க முடியாது அப்போ பி இஸ் த ரிசெப்டர் அண்ட் சி இஸ் த செகண்டரி மெசெஞ்சர் விச் இஸ் நத்திங் பட் சைக்ளிக் ஏஎம்பி அதனால் இந்த ஆப்ஷன் இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்ட் ஆப்ஷன் வில் பி டூ ஓகேயா நெக்ஸ்ட் இது வந்து இப்போது என்சிஆர்டியில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு குட்டி பேராகிராஃபில் இருக்கும் என்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்சுலின் குளுக்கெகான் அந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ்லாம் அந்த கேட்டகரியில் வரும் ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்ஸில் பார்த்தோம்னா கார்டசால் டெஸ்டாஸ்ட்ரான் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் எஸ்ட்ராடயால் அது எல்லாமே ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்ஸில் வரும் அதே மாதிரி ஐடோதைரோனின்ஸ் இருக்குது அண்ட் அமைனோ அமைனோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது இப்போ இது ரிலேட்டடா டைரக்டா உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு எப்படினா இப்ப பாருங்க நீ 2018ல வந்த ஒரு क्वेश्चन which of the following is an amino acid derived hormone அவ்ளோதான் இப்போதானே பார்த்தோம்ங்க க்ளீனா டைரக்டா இட் இஸ் எபிநெஃப்ரின் அவ்ளோதான் சோ இந்த மாதிரி சிமிலர் மிச்ச டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் பத்தியும் உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரலாம் சோ அதனால அந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ஸ் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு பிவாய் கியூஸ் அண்ட் சாப்டர் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பாக கொண்டு வரேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் என்ன டவுட்ஸ் எப்போ இருந்தாலும் தாராளமாக என்ன கேளுங்க ஓகே ஆல் த வெரி பெஸ்ட்